سيذهب إلى المدينة يوم الخميس. يا سيد السلام. أين أين سيصلي الجمعة؟ أين سيصلي الجمعة؟ سيصلي الجمعة في مسجد النبوي. نعم، ما شاء الله. سيصلي الجمعة في المسجد النبوي. So if we go over it again, من أي بلد سلمان هو من تركيا. ما جنسيته هو تركي. إلى أين هو مسافر؟ مسافر إلى مكة. هل هو مسافر بالسيارة؟ لا. هو مسافر بالحافلة. لماذا هو مسافر إلى مكة؟ للصلاة في المسجد الحرام. ماذا يصلي في الم... ماذا سيصلي في المدينة؟ سيصلي الجمعة. متى سيذهب إلى المدينة؟ سيذهب إلى المدينة يوم الخميس. أين سيصلي الجمعة؟ سيصلي الجمعة في المسجد النبوي إن شاء الله. واضح يا إخوان؟ الحمد لله. الآن التدريب أربعة. اقرأ الفقرة ثم ضع علامة صحيح أو خطأ. طارق يصلي الظهر والعصر في مسجد عثمان. طارق يصلي ماذا؟ الظهر والعصر أين؟ أين يصلي الظهر والعصر؟ في مسجد عثمان. ويصلي المغرب والعشاء في مسجد علي. يصلي المغرب والعشاء أين؟ في مسجد علي. في مسجد علي. طارق يضع المنبه بجانبه أين يضع المنبه؟ بجانبه بجانبه إذا طارق يضع المنبه بجانبه ويستيقظ مبكرا هل يستيقظ متأخرا؟ لا يستيقظ مبكرا ويصلي الفجر في مسجد بلال أين يصلي الفجر؟ في مسجد بلال وينام بعد صلاة الفجر هل ينام بعد صلاة الفجر؟ نعم نعم إذا طارق يصلي الظهر والعصر في مسجد عثمان يصلي المغرب والعشاء في مسجد علي ويصلي الفجر في مسجد بلال واضح؟ الآن I'd like you to look at them see which which of them correct which of them false so انظروا إلى الأسئلة ما هو الصحيح وما هو الخطأ؟ اوكي، ليت مي سي. يلا اقرأ يا فهم السؤال الأول. طارق يصلي يصلي الظهر في مسجد عثمان. نعم، هل هذا صحيح أم خطأ؟ صحيح. صحيح. نعم. ياسر. طارق يصلي العشاء في البيت. صحيح ام خطا؟ هذا خطا خطا ويصلي العشاء في مسجد علي نعم دروس طارق يصلي الفجر في مسجد عثمان خطا خطا ويصلي الفجر في مسجد اي مسجد؟ مسجد علي مسجد بلال 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 ويصلي الفجر في مسجد بلال نعم طارق ينام بعد صلاة الفجر؟ نعم صحيح صحيح هو ينام بعد صلاة الفجر نعم طارق يضع المنبه بجانبه هذا صحيح صحيح طارق يضع المنبه بجانبه صحيح طارق يستنفذ مبكرا صحيح صحيح ما شاء الله شو طارق شو اجين طارق يصلي الظهر في مسجد عثمان صحيح طارق يصلي العشاء في البيت خطا هو يصلي العشاء في مسجد علي طارق يصلي الفجر في مسجد عثمان خطا هو يصلي في مسجد بلال طارق ينام بعد صلاة الفجر صحيح طارق يضع المنبه بجانبه صحيح طارق يستيقظ مبكرا صحيح الآن ننتقل إلى الكتابة
الكتابة في الصفحة التالية هي حول حرف الهاء والتاء المربوطة الآن حرف الهاء يعني أنا لاحظت كثير من الناس يخطئون فيه There's many people they make mistakes when they write the ha So الآن نريد أن نتعرف كيف نكتب حرف الهاء How to write الهاء So there is two ways to write الهاء So one of them is like to make like dal Then you make a circle in Another way if you would like to make the ha in itself Yeah, then you just half it. Okay. Yeah. So, and by the time you'll find yourself, you, you do it better. So this is the hand when it is at the beginning. Okay. So إذا كانت الها في بداية الكلمة تكتب بهذه الطريقة like this. Now إذا كانت في وسط الكلمة in the middle. There is two ways. One of them, and I like this one, is to make it like V. Or to make it like 8. Now, at the end, and if you in the title kalima, If it is joined, it will be like nine or tisa in Arab. And remember, when you write it, don't make it too too high. <laughs> yeah, just make it in the middle. If it is, if it is, uh, if it is followed, what we call it, naughty letters. You know the naughty letters: alif, dal, dal, waw, ra, zain. Alif, dal, dal, ra, zin, and wa. Six letters. Because they can't be. You you, you cannot join them from the left. <coughs> so we call them in the school naughty letters. So they accept joining from the right, but they don't accept joining from the left. So, so if they have followed one of these, if the يعني إذا كانت بعد الألف أو الدال أو الذال أو الرا أو الزين أو الوا تكتب بهذه الطريقة. We write it in this way. So this is the ha. <coughs> Now the ta'al marbuta, ta'al marbuta. So this is the ha, and it sounds. And remember, when when you read it, you have to say to pronounce the ha, mm -hmm. because there is. I'll explain it in a minute. There is many people, especially when they read the Quran, they forget to say this letter. Like. When they read "Wa ilu kulli humazati lumaza," so they say "Wa ilu kulli humazati lumaza." Now there is a letter missing because "lumaza" written like this. Okay. Okay. And we know "ta al marbuta" when we stop it, we when we stop on it, we don't say it "ta," we say it "ha." If we continue, we say ta. So I can say wa'il li kulli humazati lumazati niladi. Now, if I stop, I have to say this letter now. So you will find people. I remember some they used to say wa'il li kulli humazati lumazat, and this is wrong. Because we when we we don't sound the tamar bota if it's at the end, but we have to say it. We say it as ha. So we say, "Wa'il li kulli humazati lumazah, aladhi jama' mala wa'adad." Like also, "Hal ataak hadith al-ghashiya, wujuh yom idin khashia, amila nasiba, tasla nara hamia." Because it is haram to take any letters from the Quran, because this is the word of Allah Subhanahu wa Taala. So tail marbuta, if it is joined, يعني إذا كانت موصولة بالحرف الذي قبلها, if it is joined to the previous letter, then it will be like this, and if it is separate, then it will be.
come like the hair but with two dots. So this is about the hair and the ta al marbuda. And here on page 135, there is very exercise, uh, very good exercises to practice it and I encourage all of you to, to do this. Now, uh, Ilya Now, Harf Ilya إذا كان في البداية في بداية الكلمة at the beginning of the word it is simple and easy, just this shape with two dots underneath. Right. And I notice some people, they confuse between the ya and ta when they read. So they, they find this shape, and they, uh, is it ya or ta? No, remember, ya has the two dots underneath, and the ta, that's on the top. Top, ta, and ya, and ta. If it is in the middle, the same idea. Yeah? The same. Now at the end, so the air will be under the line. So if it is joined, then it will be under the line. Now if it is separate, like if it comes after, as we said, no letter, then this part will be on the top of the line, and the other part will be under the line. So this is how we write there. Yeah. But remember all the time, this part comes under the line. So this is how we write the ha with different shapes and the tamar bota and the ya. Now by this, this, this unit is finished. Now you have on page 137 what they call it اختبر نفسك. So now test yourself. Now this must be done by you. I'll just give you <coughs> clues how to do it. So, أولا المفردات, the vocabulary. صل بين الكلمة في ألف وما يناسبها في باء. So we have here two columns. 